Willkommen im sechsten und abschließenden Kapitel der Temidotheorie. Ich bin Krzysztof Smolich. In vorherigen Kapiteln habe ich alle Feldeffekte statisch dargestellt. So, als wenn sie sich in einem starr stehenden Mikrodomänennetz abspielen würden. Das ist natürlich nicht so. Wir rasen ja durch das Netz. Aber das ändert nichts. Alle diese Mechanismen funktionieren genauso. Nehmen wir als Beispiel einen Vakuumkondensator. Der Kondensator würde elektrisch aufgeladen. Zwischen den Platten gibt es eine elektrische Spannung. Die Mikrodomänen dazwischen sind polarisiert. Der Kondensator fliegt durch das Netz in diese Richtung. Das heißt, zwischen die Platten kommen immer wieder neue Mikrodomänen hinein, die älteren fliegen raus. Man könnte denken, der Kondensator wird sich dadurch entladen, weil die polarisierten Mikrodomänen herausfliegen. Das ist aber nicht so. Das Netz außerhalb des Kondensators hält seine Mikrodomänen in einem neutralen Zustand. Das hier ist nur ein Lokalgeschehen. Verlassen die Mikrodomänen den Kondensator, erzwingt das Netz ihre neutrale Position. Die Energie bleibt also im Kondensator, damit werden die neuen Mikrodomänen polarisiert. Diese Bewegung verändert also gar nichts. Genauso ist das mit allen anderen Effekten. Sie bleiben immer im festen Bezug zu den Objekten, die sie erzeugt haben. So können wir sie einfach statisch darstellen. Jetzt möchte ich die Größe angehen, die ich in dieser Präsentationsreihe immer wieder erwähnt habe, und zwar die Mikrodomänendichte. Wir haben das schon bei der Gravitation gehabt. Eine unterschiedliche Mikrodomänendichte erzeugt die Gravitationskraft. Es ist aber noch deutlich mehr dran. Die Mikrodomänendichte selbst hat Einfluss auf viele Effekte. Hier haben wir ein Mikrodomänennetz um ein massereiches Objekt herum, in diesem Fall ist das die Erde. Die Materie verdrängt die Mikrodomänen und senkt die Dichte des Netzes. Die niedrigste Mikrodomänendichte herrscht also an der Erdoberfläche. Mit der Entfernung steigt sie zu dem Wert der Umgebung. Die Gravitationskraft hängt von der Steigung der Mikrodomänendichte ab. Sie ist an der Erdoberfläche am größten und schwächt sich mit dem Radius ab. Deshalb ist die Gravitationskraft auf der Erdoberfläche am höchsten. Mit der Entfernung wird sie schwächer. Aber wie gesagt, das ist nur die Kraft. Objekte, die sich irgendwo hier befinden, sind einer bestimmten Mikrodomänendichte ausgesetzt. Das hat Einfluss auf viele Effekte, die mit der Gravitationskraft selbst nichts zu tun haben. Hier verändern sich die Außenbedingungen, vergleichbar mit dem Luftdruck. Wirklich bewusst merken wir so einen Wechsel der Mikrodomänendichte nicht. Unbewusst aber schon. Zum Beispiel über unsere Geschmacksorgane. Mit steigender Entfernung von der Erde brauchen wir immer mehr Gewürze. Am besten wissen das die Astronauten. Ihre Gerichte müssen deutlich stärker gewürzt werden, sonst schmecken sie nach nichts. Dafür muss man aber nicht unbedingt ins All. Bei einem Linienflug in ca. 11 km Höhe merken wir das schon. Auch wenn die meisten das nicht wissen, unsere Gerichte im Flugzeug müssen stärker gewürzt werden. Medizinische Untersuchungen in der Schwerlosigkeit konzentrieren sich bisher nur auf die Folgen der fällenden Gewichtskraft. Es geht um Effekte wie Muskelabbau, Knochenveränderungen oder Kreislauffunktionen. Um dagegen zu steuern, werden rotierende Raumstationen überlegt. Dank der Zentrifugalkraft könnte man eine künstliche Gewichtskraft generieren. Das ist aber nur die Kraft. Die Mikrodomänendichte in einem solchen Schiff wird dadurch nicht verändert. Die Astronauten werden nach wie vor mehr Salz und Pfeffer brauchen. Unsere Geschmacksorgane sind mit den empfindlichsten Sensoren ausgestattet, die wir haben. So merken wir das schnell. 
Welche sonstigen medizinischen Auswirkungen es noch gibt, wissen wir nicht. Das musste explizit untersucht werden, schon allein wegen der Gesundheit unserer Astronauten. Jetzt aber zurück auf die Erde, eigentlich unter die Erde. Zwischen den 60er und 80er Jahren wurde ein sogenanntes Bunkerexperiment durchgeführt. Man hat Probanden in einem unterirdischen Bunker zeitlang von Außenwelt isoliert leben lassen. Die Testpersonen haben kein Tageslicht sehen können und hatten keine Ohren. Es ging darum, das Zeitgefühl von den Probanden zu ermitteln. Die Testpersonen haben relativ schnell einen eigenen Tagesrhythmus entwickelt. Meistens hatte der Tag allerdings keine 24, sondern knapp 25 Stunden. Diesen Tageszyklus kann man sich nicht wirklich erklären. Wieso ausgerechnet 25 Stunden? Die Ursachen sucht man im menschlichen Körper. Bei diesem Versuch wurde angenommen, dass im Bunker unter der Erde eine absolute Isolation gegeben ist. Also keine Außeneinflüsse. Das stimmt aber nicht ganz. Wir sind ja in einem astronomischen Verbund von massereichen Objekten, die sich in einer permanenten Bewegung befinden. Die Abstände zwischen den Himmelskörpern verändern sich. Das verändert die Mikrodomänendichte auf der Erde, auch im Bunker. Der Himmelskörper, der hier eine primäre Rolle spielt, ist der Kollege, der Mond. Er ist uns sehr nah, ca. 380.000 Kilometer. Gerade mal das 30-fache des Erddurchmessers. Dann spielt es schon bei einer Distanzmessung zum Mond eine Rolle, wo sich auf der Erde der Messpunkt befindet. Je nach Position kann die Entfernung zum Mond bis zu 3,3% variieren. Da die Erde rotiert, verändert sich dieser Abstand zyklisch. Das ist aber kein 24-Stunden-Zyklus. Der Mond bewegt sich ja auch. So reichen die 24 Stunden nicht. Die Erde braucht noch fast eine Stunde, um den Mond einzuholen. Nach insgesamt knapp 25 Stunden ist es soweit. Das heißt, der Abstand des Bunkers zum Mond verändert sich in einem 25-stündigen Zyklus. Mit dem Abstand verändert sich auch die Mikrodomänendichte. So könnte man hier einen Zusammenhang mit dem beobachteten 25-stündigen Tagesrhythmus bei den Probanden erkennen. Es gibt aber noch weitere Gravitationseinflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Unsere Entfernung zur Sonne verändert sich auch. Am nächsten sind wir der Sonne Anfang Januar, am weitesten Anfang Juli. Der Unterschied beträgt knapp 3,5%. Der Mond übertrifft das noch. Während seine Umrundung der Erde variiert seine Entfernung um ganze 10%. Und das sind eben die drei bedeutendsten Einflüsse. Die Veränderung des Abstands zur Sonne in einem Jahreszyklus, das 29-tägige variierende Monddistanz und diese 25-stündige erdrotationsbedingte Wechsel. Die Veränderungen der Mikrodomänendichte auf der Erde setzen sich aus diesen drei Effekten zusammen. Gäbe es eine Möglichkeit, die Mikrodomänendichte zu messen und als eine Kurve aufzuzeichnen, so könnte man jedem Punkt der Kurve ein genaues Datum und sogar die Uhrzeit zuordnen. Das wäre ein astronomischer Gravitationskalender und Gravitationsuhr. Über solche Messtechniken verfügen wir noch nicht. Die Natur aber. Lebende Organismen sind in der Lage, diese Veränderungen der Mikrodomänendichte auch langfristig auszuwerten. Viele Tiere, wie zum Beispiel Fische oder Kalmare, treffen sich zum Leichen nur einmal im Jahr an einem speziellen Tag. 
Aber Tausende von Tieren wissen genau, wann dieser Tag ist. Ortsgebundene Korallen leben weit voneinander entfernt und können nicht miteinander kommunizieren. Trotzdem verstreuen sie ihre Eier und Spermien einmal im Jahr genau zum gleichen Zeitpunkt. Ihre Organe sind eben in der Lage, die astronomisch bedingten Veränderungen der Mikrodomänendichte auszuwerten. Und das hier sind nur wenige Beispiele. Der Einfluss der Mikrodomänendichte auf lebende Organismen ist sehr stark und kann in der Natur häufig beobachtet werden. Dieses Gebiet ist allerdings relativ wenig erforscht. Der Grund ist, man sucht in den Organismen nach hochempfindlichen Gewichtssensoren. Die hat man bisher nicht gefunden. Und meiner Meinung nach wird man sie auch nicht finden. Die Mikrodomänendichte ist hier der Faktor. Jetzt verlassen wir die lebende Natur und kommen zu toten Materie. Sie reagiert ebenfalls auf die Veränderungen der Mikrodomänendichte. Die chemischen Elemente, die wir kennen, bestehen aus einem Gemisch von Isotopen. Die prozentuale Zusammensetzung der Isotope ist bekannt. Allerdings variiert sie ein wenig. Es ist auffällig, dass die Zusammensetzung der Isotope von der Entfernung zu massereichen Objekten abhängig ist. Je näher zum Objekt, desto größer ist der Anteil der leichteren Isotope. Die Abweichungen sind nicht groß, aber die Tendenz ist eindeutig. Das ist sowohl bei der Sonne und dem Jupiter, als auch bei der Erde und dem Mars zu beobachten. Jetzt kommen wir aber nochmal zu der Gravitationskraft. Hier ist die Newton'sche Formel dazu. Was in der Formel nicht von Newton stammt, ist die Gravitationskonstante G. Sie wurde erst 200 Jahre später eingeführt. Wie viele physikalischen Konstanten ist sie nichts anderes als ein Rechnungsfaktor. So kommt man hier auf wirkliche Werte. Bei gegebenen Massen und einem bekannten Abstand bekommen wir eine konkrete Kraft. Wie ermittelt man den Wert solch einer Konstanten? Das Prinzip ist einfach. Es wird die Kraft zwischen zwei schweren Metallkugeln gemessen. Die Massen sind bekannt, der Abstand auch. Messen wir die Kraft, so lässt sich daraus die G-Konstante errechnen. Diese Kraft ist zwar sehr klein, aber dank ausgefeilten Methoden kann man sie ganz gut messen. Solche Versuche werden immer wieder wiederholt. Allerdings, ihre Ergebnisse variieren unerwartet stark. Mich überrascht das nicht. Die Kraft zwischen den Kugeln ist von der Dichte des Mikrodomänennetzes abhängig, in dem sich die beiden Kugeln befinden. Die Mikrodomänendichte auf der Erde verändert sich permanent. Jede dieser Versuche würde zu einem ganz zufälligen Zeitpunkt und in eine unterschiedliche Höhe durchgeführt. Deswegen variieren auch die Ergebnisse. Mein Vorschlag wäre, nicht den absoluten Wert von G zu messen, sondern ihre Veränderungen der Zeit. Man könnte sehr große Flächen sehr nah aneinander bringen. Dadurch gäbe es eine relativ große Kraft, die man mit einem Kraftsensor langfristig messen und aufzeichnen kann. In dieser Aufzeichnung würde ein Muster erwarten, das mit dem Mond- und Sonnenzyklus zusammenhängt. Dann wäre natürlich G keine Konstante mehr. Und das hätte Folgen. Die Berechnungen unseres Sonnensystems basieren ja auf einem festen Wert dieser Konstante. Der Wert von G wäre aber von der Entfernung zur Sonne abhängig. So würden die Berechnungen der Massen von Planeten nicht ganz stimmen. Die inneren Planeten, Merkur und Venus, werden leichter als bisher angenommen. Die äußeren, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter, werden dagegen schwerer. Bei dem Merkur kommt noch was dazu. Seine Laufbahn ist sehr exzentrisch. Dadurch verändert sich seine Entfernung zur Sonne 
und auch der Wert von G. Berechnen wir die Laufbahn von Merkur mit einem festen G-Wert, so dürfte diese Berechnung nicht ganz stimmen. Und tatsächlich gibt es bei Merkur Abweichungen zwischen der berechneten und der beobachteten Laufbahn. Solche Mikrodomänendichte bedingte Veränderungen würde ich auch bei anderen physikalischen Konstanten erwarten, unter anderem Modellikgeschwindigkeit, die momentan auch als eine Konstante eingestuft ist. Also wir hätten mit der Mikrodomänendichte eine völlig neue physikalische Größe. Dann bräuchten wir für sie eine Einheit. Mein Vorschlag wäre Joule pro Kubikmeter entsprechend skaliert. Wir werden eine bestimmte Mikrodomänendichte als ein Bezugslevel brauchen. Für die Berechnungen innerhalb unseres Sonnensystems würde sich dafür die Mikrodomänendichte des interstellaren Raumes um das Sonnensystem herum anbieten. Wir könnten dann relativ zu diesem Wert arbeiten. Jetzt fassen wir alles zusammen. Das Universum besteht aus einheitlichen Bausteinen, Mikrodomänen. Zwischen den Mikrodomänen arbeiten Kräfte, die sie auseinandertreiben. So bilden sie überall ein Mikrodomänennetz, eine Art dreidimensionales Gitter. Das Netz erstreckt sich über das ganze Universum. Es gibt Konstrukte, in denen viele Mikrodomänen in engem Raum gefangen sind. Das ist die Materie. In der Materie ist Energie gespeichert, die gebraucht wurde, um die Mikrodomänen aus dem Netz zusammenzupressen. Die Konstellation der Mikrodomänen im Netz kann variieren. Die unterschiedliche Dichte der Mikrodomänen generiert Gravitationskraft. Ihre Ausrichtung ist für elektrisches Feld verantwortlich. Die Mikrodomänen können sich auch im Netz bewegen. Ihre längliche Bewegung stellt einen magnetischen Fluss dar. Das chaotische Hin- und Herzittern ist Wärme. Wir haben also das Netz und die Materie, alles aus gleichen Bausteinen. In dieser Mikrodomänenwelt finden alle möglichen Prozesse statt. Diese Prozesse kommen durch den Wechsel der Kraftverhältnisse zwischen den Mikrodomänen zustande. Es ist egal, ob das Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Wärme, Atomphysik, Chemie oder Kernphysik ist. Das ist immer ein Wechselspiel der Kräfte zwischen den Mikrodomänen. Damit wird die Kraft zu der fundamentalen physikalischen Größe. Dazu kommen noch zwei weitere Größen, Raum und Zeit. Der Raum definiert die Position, die Zeit beschreibt das Tempo der Veränderungen. Diese drei physikalischen Größen, Kraft, Raum und Zeit, haben eine fundamentale Bedeutung. Mit deren Hilfe lassen sich ausnahmslos alle physikalischen Prozesse beschreiben. Die vierte Größe, die eine globale Aussage hat, ist die Energie. Sie ist der gemeinsame Nenner aller Prozesse. So unterschiedlich wie die einzelnen Gebiete sind, von Mechanik bis zu Kernphysik, sie alle arbeiten mit Energie. Und das ist immer dieselbe Energie. Das sind immer Joule. Aber was ist Energie eigentlich? Energie ist der Aufwand für eine Veränderung der Konstellation von Mikrodomänen. Alle Feldarten werden durch Veränderung der Aufstellung von Mikrodomänen im Netz erzeugt. Dafür braucht man einen Aufwand, Energie eben. Bewegen wir eine Materie, das verändert die Konstellation der Mikrodomänen im Netz. Dahinter steckt Energie. Um die Materie zu erzeugen, müssen die Mikrodomänen zusammengepresst werden. Der Aufwand dafür ist Energie. Und so weiter und so fort. Alle physikalischen Prozesse führen zur Veränderung der Konstellation der Mikrodomänen. So wandert die Energie von einer Form in eine andere. Diese beiden Größen, Zeit und Raum, sind meiner Meinung nach zurzeit ein wenig missverstanden. Sie werden momentan als variabel, also so dehnbar definiert. Die Zeit soll schneller oder langsamer laufen können, der Raum kann sich danach ausdehnen oder schrumpfen. Zuerst schauen wir uns die Zeit an. Was ist die Zeit? 
Alle Prozesse haben eine dynamische Natur. Da verändert sich immer etwas. Bei einem Prozess schneller, bei einem anderen langsamer. Eine Zeitmessung ist nichts anderes als bemessende Dauer eines Prozesses über das Tempo eines anderen Prozesses. Ein Beispiel, ein Topf mit Wasser wird aufgeheizt. Wir wollen wissen, wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. Dafür nutzen wir eine Pendeluhr. Das Ergebnis ist, sagen wir mal, 470 Pendelbewegungen. Was wir hier gemacht haben, ist das Bemessen der Dauer des Aufheizprozesses mit der Dauer einer Pendelbewegung. Um die Dauer von unterschiedlichen Prozessen zu messen und zu vergleichen, haben wir viele Arten von Uhren entwickelt. Außer Pendeluhren gibt es zum Beispiel Federuhren, elektronische Quarzuhren oder Atomuhren. Sie alle verwenden unterschiedlichste Methoden, um ein konstantes Tempo ihrer Prozesse zu halten. Das Tempo all dieser Uhren wird auf einen Mutterprozess synchronisiert. Dieser globale Taktgeber ist ein irdischer Sonnentag. Seine Dauer betrachten wir als konstant und stabil. Einen Tag haben wir in 24 Stunden geteilt, jede Stunde hat 60 Minuten, jede Minute 60 Sekunden. Alle diese Uhren müssen so getrimmt werden, dass sie synchron zu diesem Tagesrhythmus laufen. Es ist egal, ob sie Tage, Stunden oder Sekunden messen. Es geht um das Tempo. Die Atomuhren gelten als besonders genau. Allerdings weichen manchmal ihre Ergebnisse doch voneinander ab. In einem Experiment wurden die Zeitmessungen von zwei Atomuhren verglichen. Eine der Uhren stand permanent im Tal, die andere befand sich über eine bestimmte Zeit auf einem hohen Berg. Danach kam die Uhr zurück ins Tal und die Ergebnisse wurden verglichen. Es gab einen Unterschied. Die Uhr, die zuvor auf dem Berg gewesen ist, lief vor. Die Atomuhren sind hochgenau und arbeiten extrem stabil. Wie kommt es dann zu dieser Abweichung? Die momentan geltende Erklärung lautet, die Zeit auf dem Berg läuft schneller als im Tal. Die Zeit läuft schneller. Welche Zeit? Die Zeit gibt es gar nicht. Sie existiert nur in mathematischen Formen. In Realität vergleichen wir bloß das Tempo von unterschiedlichen Prozessen. Unser Taktgeber ist der Rhythmus des Tages. Auf dem Berg sieht man diesen 24-stündigen Lauf der Sonne genauso wie irgendwo sonst auf diesem Planet. Die Tatsache, dass jemand dahin eine Atomuhr gebracht hat, wird das wohl nicht geändert haben. Wenn eine Uhr dort schneller läuft als im Tal, dann hat diese Uhr einfach ein technisches Problem. Auch wenn sie Atomuhr heißt. Die Bedingungen hier und dort unterscheiden sich eben und das wird in der Uhr nicht kompensiert. Was ist da anders? Die Mikrodomänendichte. Sie ist auf dem Berg höher als im Tal. Wir müssen einfach den Einfluss der Mikrodomänendichte auf die Atomuhren mit einer Korrekturrechnung kompensieren. Dann werden alle Atomuhren synchron laufen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Beim Raum ist die Definition der Länge von Bedeutung. Die Längeeinheit ist ein Meter. Als ein Meter wurde ursprünglich ein Zehnmillionstel der Distanz zwischen dem Nordpol und dem Äquator definiert. So besonders praktikabel war diese Definition natürlich nicht. Zurzeit ist als ein Meter eine Distanz definiert, die das Licht im Vakuum während einer definierten Zeit passiert. Bei dieser Definition werden wir allerdings wieder höhenbedingte Abweichungen haben. Die Lichtgeschwindigkeit ist abhängig von der Mikrodomänendichte. Auf dem Berg ist das Licht schneller, so wird dort der Meter kürzer. Deswegen müssen wir hier wieder den Einfluss der Mikrodomänendichte berücksichtigen. Die Idee der flexiblen Zeit- und Raumachse hat ihren Ursprung im Jahre 1887 und zwar im Michelson-Morley-Experiment. In diesem Versuch ging es um die Vermessung der Bewegung der Erde. Die Idee war, aus einer Quelle Licht auszustrahlen 
und die Bewegung der Erde mit der Bewegung des gesendeten Lichts zu vergleichen. Man ist davon ausgegangen, dass sich das ausgestrahlte Licht im Raum unabhängig von der Erde ausbreitet. Würde sich in diese Richt Erde in diese Richtung bewegen, so hätte das Einfluss auf die beiden Laufzeiten. Die Laufzeit würde sich verkürzen und die verlängern. Aus den Zeitabweichungen ließe sich die Geschwindigkeit der Erde ausrechnen. Dieser Versuch dauerte fünf Tage. In der Zeit wurden Messungen in 36 unterschiedlichen Richtungen durchgeführt. Das Ergebnis war niederschmetternd. Diese beiden Zeiten waren immer gleich. Keine einzige Zeitabweichung. Das war eine große Überraschung und eine echte wissenschaftliche Sensation. Die Erde bewegt sich definitiv. Wie soll es sich das nicht messen? Niemand konnte sie das wirklich erklären. Irgendwann hat sich dann mal eine Interpretation durchgesetzt, die besagt, dass die Zeit hier und dort unterschiedlich schnell läuft. Dadurch wird die Wirkung der Bewegung der Erde kompensiert. Die Grundregel hieße, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist immer gleich. Das Tempo der Zeit aber nicht. Um die Lichtgeschwindigkeit konstant zu halten, läuft die Zeit mal schneller, mal langsamer. Das heißt, in dieser Formel für die Geschwindigkeit ist eine der drei Größen schon fix, die Lichtgeschwindigkeit. Gibt es abweichende Messergebnisse, dann muss das wohl an der Zeit oder der Distanz liegen. Die Zeit läuft dann schneller oder langsamer oder der Raum verformt sich eben. Solch eine rein mathematische Manipulation wäre an sich okay, wenn man sie nur als eine solche betrachten würde. Diese Idee ist aber zu einem Grundsatz der modernen Physik deklariert worden. Ganze Physikzweige bauen darauf auf. Das Bestechende bei diesem Prinzip ist, dass sich mit diesen flexiblen Zeit- und Längeachsen praktisch alles glatt rechnen lässt. Bestätigt sich eine Formel nicht, dann kann es eben daran liegen, dass, sich entweder, dass entweder die Zeit anders läuft oder der Raum sich verformt. Diese Methode eröffnet viele Möglichkeiten für mathematisches Nacharbeiten der Ergebnisse. Das ist sehr verlockend und gefährlich. In einer solch mega flexiblen Welt, wo alles möglich ist, kann man schnell die Realität aus den Augen verlieren. Die Rechnungsmodelle stimmen dann hauptsächlich auf dem Papier. Trotz immensen Aufwands hat die Forschung im Bereich der Elementarphysik kaum Ergebnisse zu verzeichnen. Und das geht schon so seit Jahrzehnten. Um weiterzukommen, werden sehr kuriose Modelle eingeführt. Zum Beispiel welle teilchen dualismus oder Unbestimmtheitsprinzip. Das Unbestimmtheitsprinzip besagt, dass man Ergebnisse von physikalischen Prozessen nicht immer voraussagen kann. Ungewissheit als Regel. Meine Damen und Herren, das ist eine Naturwissenschaft. Es ist keine Schande zu sagen, dass man ein Ergebnis nicht vorhersagen kann, weil man die Zusammenhänge nicht bis zum Ende versteht. Das ist kein Problem. Aber bei allem Respekt, die Ungewissheit als ein Gesetz der Physik zu definieren, ist in meinen Augen eine Bankrotterklärung gleich. Mit solchen Formulierungen öffnet man das dort ins Unermessliche. Den Fantasien werden keine Grenzen gesetzt. Paralleluniversum, die Welt als Hologramm, was kommt da noch alles? Immer häufiger wird schon wortwörtlich von der Suche nach dem heiligen Gral gesprochen. Das wird immer mehr surreal. Trotzdem gibt es kaum Kritik. Diese Idee wurde von Anfang an mit einem Etikett genial vermarktet. Und das Ganze lebt mit diesem Schutzschild bis heute. Wie soll man dann etwas anfechten, was per Definition genial ist? Im Jahr 1994 wurde in der Uni Köln eine Mikrowellengeschwindigkeit gemessen, die 4,7 Mal höher ist als 10. Das ist auch in anderen Labors bestätigt worden. Dieses Ergebnis wurde, Achtung, wegdiskutiert. Irgendwie kann man diese Reaktion schon verstehen. Solch eine mega variable Welt braucht irgendetwas Konstantes als Basis. 
Man hat sich eben für eine konstante Lichtgeschwindigkeit entschieden. Würde man auf diese Grundsatzannahme verzichten, dann kann man den ganzen Rest vergessen. Aber meine Damen und Herren, früher oder später wird uns nichts anderes übrig bleiben. Dort kommen wir nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Wo müssen wir ansetzen? Dort, wo das Ganze angefangen hat. Beim Michelson-Morley-Experiment. Wir haben jetzt ein anderes Verständnis für das Licht. Das sind keine Wähler, sondern Photonen, die durch das Mikrodomänennetz wandern. Photonen werden durch die Materie generiert. Hier in diesem Beispiel passiert das im Wolframdraht einer Glühbirne. Die mechanische Quelle der Photonen ist die Glühbirne. Dort entstehen sie und von dort werden sie gestartet. Die Kräfte, die sie auf die Reise schicken, arbeiten zwischen den Photonen und dem Draht in der Birne. So bewegen sich diese Photonen mit der Lichtgeschwindigkeit von der Glühbirne weg. Ihre Geschwindigkeit ist bezogen auf ihre Quelle. Befindet sich ein Empfänger, so wie hier, in einer festen Verbindung mit der Lichtquelle, wird das Licht immer die gleiche Zeit brauchen, um den Sensor zu erreichen. Wie schnell und in welche Richtung dieser Aufbau durch das Mikrodomänennetz fliegt, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das Netz ist lediglich ein neutrales Transportmedium. Wir werden hier immer die gleiche Zeit messen. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns in einem Zug, der mit einer konstanten Geschwindigkeit gerade ausfährt. Wir werfen uns gegenseitig diesen Ball zu. Die Bewegung des Zuges wird den Flug des Balles nicht beeinflussen. Es wird so aussehen, als wenn wir in einem stehenden Zug spielen würden. Würden wir in diesem fahrenden Zug den Ball in unterschiedliche Richtungen werfen und seinen Flug hochpräzise vermessen, würden wir keine Unterschiede feststellen. Damit ließe sich nicht herausfinden, wie schnell und in welche Richtung der Zug fährt. Und das ist genau das, was die beiden Herren damals versucht haben. Mit unserem Verständnis der Natur des Lichts interpretieren wir diese Messergebnisse mit ganz anderen Augen. Das Licht ist keine abstrakte Fortpflanzung von Wechselfeldern. Bei uns ist das ein Zusammenspiel der Kräfte im Netz, in der Materie und an der Grenze zwischen dem Netz und der Materie. Wir können die Mechanismen detaillierter verfolgen, die die Fortbewegung der Photonen unterstützen. Die Geschwindigkeit des Lichts lässt sich dadurch auf die klassische Weise errechnen. Die Zeit läuft in einem konstanten Tempo, die Definition der Länge ist fix. Für derartige Interpretationen gibt es überhaupt keinen Bedarf. Wir hatten hier viel Stoff und viel Neues. Um das Temido-Gesamtkonzept in einem überschaubaren Rahmen vorzustellen, musste ich mich ziemlich limitieren. Manches, was ich ursprünglich vorstellen wollte, habe ich nur ganz kurz erwähnt. Manches musste ich ganz weglassen. Ich habe immer wieder Vereinfachungen angewendet. Das alles der Verständlichkeit halber. Die Verständlichkeit stand hier ganz oben, in der Präsentation und in der Theorie selber. Wie geht das jetzt mit dem Ido weiter? Mal schauen. In der Wissenschaftswelt wird sich die Begeisterung für das Konzept höchstwahrscheinlich in Grenzen halten, da erwarte ich zunächst keine besonders große Resonanz. Mehr Chancen sehe ich in der Industrie. Da hinter dem Konzept ziemlich direkt praktische Anwendungen stehen, konnte das für manche Unternehmen interessant sein. Einige der Anwendungen habe ich schon hier angesprochen. Das war der Thermovoltaikkonverter, die neuartigen Antriebstechniken und die Energiegewinnung aus der Materie. Das sind aber nur wenige Beispiele. Das Anwendungsspektrum zieht sich eigentlich über alle Technologien, bis hin zu Chemie, Biologie und Medizin. Zuerst aber müssen die Themidothesen bestätigt werden. Mit einer Dauermessung der Gravitationskonstante G konnte man den Anfang machen. Es gibt aber mehr Experimente, die hier in Frage kommen. 
Was daraus letztendlich werden wird, wird die Zukunft zeigen. Ich bin selber gespannt. Damit endet diese sechsteilige Temidoreihe. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, Sie waren gerne dabei. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.